Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas plantas aqui da minha varanda e quero deixar um versículo para nossa meditação que está no livro de Salmos. Salmos 40, verso 1 diz Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, pessoal, para todas as coisas há um tempo certo. Deus sabe quando e como as coisas devem acontecer. Então, um dos grandes segredos para ter paz e alcançar a vitória é saber esperar no Senhor. Deus ele sabe o momento exato da vitória chegar. Então, descansa no Senhor, confia nele e o mais ele faz. Basta tão somente você crer, confie, descanse. E espere. Então, pessoal, eu trouxe aqui essas plantinhas lindas para mostrar para vocês. Já quero dizer aí para as meninas que me pediram o passo a passo desse vaso. Vai sair, minha gente. Aguarde só mais um pouquinho. E em breve vai estar aqui no canal, certo? É um vaso lindo, maravilhoso, perfeito. Que está com essa linda planta. Aqui é uma Diffenbachia, nome popular, é Comigo Ninguém Pode. Olha, pessoal, quero mostrar aqui para vocês. Ela tem algumas folhas quebradas. Aqui na minha região estava ventando muito e olha o que aconteceu. Quebrou a maioria aqui das folhas, mas essa planta é uma planta guerreira. É uma planta forte, bem resistente e olha só aí, já tem bastante folhas novas, inclusive essa lindona. Então, já já, a planta vai estar toda recuperada e perfeita. Essa é uma planta muito bonita, decora qualquer ambiente, é uma planta fácil de cultivar. É, tem um porém, né? Essa é uma planta tóxica, então é bom ter cuidado ao manuseá-la. E aqui ao lado tem essas cadeiras. Eu sempre deixo plantinhas aqui neste lugar. Decoração com planta, gente, é tudo de bom. É bom, bonito e barato, né? A gente não gasta nada, pois as plantinhas já tem em casa, né? E fica muito charmoso. O ambiente com plantas fica perfeito. E olha, minha gente, deixa eu mostrar aqui para vocês essa lindeza. Minha orquídea está toda florida e eu quero dedicar essas flores a todos vocês, meus amigos, inscritos do canal, a você que sempre comenta, que deixa o like. Eu dedico para vocês essas flores lindas e eu desejo muita paz, muita saúde, que Deus abençoe a todos vocês. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês, pois vocês estão aí sempre me apoiando. Então, essas flores... É para todos vocês. Gente, gratidão a todos, a todos vocês que são meus inscritos e a você que ainda não é meu inscrito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre eu mostro aqui as minhas plantas, os meus vasos criativos. É tudo muito simples, mas é com amor, com muito carinho que eu mostro as minhas plantinhas para vocês. E fico muito feliz que vocês gostam, então sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, aqui tudo vira vaso e olha só esse arranjo lindo. Aqui é um aloe juvena. Gente, essa aloe tá linda, não tá? Me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa aloe. Ela tá tão verdinha, tão perfeita, linda, linda mesmo. E essa outra é uma ledebúria. E essas aqui, elas são plantas de sombra. Podem ser cultivadas em qualquer ambiente aí dentro de casa. Aqui ela está sendo cultivada na minha varanda, não recebe sol, somente bastante claridade. É bem ventilado aqui e elas se dão muito bem, mas podem ser cultivadas também dentro de casa, aí próximo à janela, um lugar onde recebe claridade e ventilação. Olha minha gente, quero mostrar também esse vaso lindo. Aqui no canal tem o passo a passo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E se você ainda não assistiu, eu convido você a assistir, pois esse modelo de vaso é muito fácil de fazer. Qualquer pessoa com fazer, tendo os materiais, gente, não tem segredo, é muito fácil mesmo. E o vaso fica bonito, é bem resistente, a gente consegue transformar tudo, tudo mesmo em vaso. E é como eu sempre falo para vocês, tudo vira vaso e viram vasos lindos. Olha, pessoal, não tem coisa melhor 
do que a gente fazer aí os nossos próprios vasos, olhar para eles e saber, né? Fui eu que fiz, ficou bom, ficou resistente. Aqui no canal tem vários modelos de vaso com outros tipos de materiais, como as garrafas PET, vaso de telha. Então, gente, não esquece de olhar a descrição desse vídeo. Eu vou deixar alguns modelos aqui para vocês uh, olhar e fazerem também. E olha, pessoal, que palmeira mais linda, né? Ela é perfeita, toda verdinha, maravilhinda. Olha só, minha gente, então ela está plantada nesse vaso. Ela é uma perfeição, muito fácil de cultivar. Gosta muito de ambiente, tanto de sombra, meia sombra. E pode ser cultivada também a sol pleno. Mas se ela for acostumada na sombra e for logo para o sol, ela vai ficar com as folhas queimadas. Então, uma dica que eu deixo para vocês... Não leve a planta que está na sombra diretamente ao sol. Vá acostumando, que é para não maltratar as folhinhas. Olha, minha gente, aqui tem mais uma decoração. Eu fiz esses vasinhos. Aqui no canal também tem o passo a passo. Tudo muito simples e fácil. Olha, gente, isso daqui é uma bandejinha. Aquelas bandejas de isopor que a gente compra é, com alimentos... E depois joga fora? Joga fora não, gente. Aproveita tudo. O vasinho eu fiz também com os vasos de isopor, mas você pode aproveitar também aqueles vasinhos que a gente já compra com a plantinha. Então, para não descartar, dá para fazer também aí este modelo de vaso lindo. Então, é um vaso com material reaproveitado também. E olha só este mimo. Aqui são latinhas. Latinhas de conserva, eu pintei e plantei esse clorofito lindo, perfeito. Então, essa planta é uma planta de sombra que se desenvolve muito bem em qualquer vaso. Esse vasinho aqui eu pintei com a tinta spray, fiz os furos e olha aí, minha gente, a latinha tá perfeita. Já tem alguns dias, alguns dias não, gente, já tem meses que eu fiz e a latinha tá perfeita, né? Algumas meninas falam que elas... Ah, se decompõe muito rápido então gente se vocês passarem a tinta esmalte sintético ela demora um pouquinho mais é uma tinta bem melhor passa também o prime e ajuda bastante né então pessoal olha essa outra lindona que eu amo muito demais gente essa planta ela é uma dracena rubra como eu falei para vocês agora há pouco sobre a palmeira as plantas, a maioria das plantas, elas gostam de sombra, se desenvolve muito bem na sombra, mas também tem algumas que são plantas de sol e que aguentam o solzão. Essa daqui, ela pode ser cultivada na sombra, meia sombra e sol pleno. Gente, tem plantas que não podem de jeito nenhum ficar o dia todo no sol, mas outras conseguem. Essa mesma, ela consegue ficar no sol e quando ela fica no sol o dia todo, ela fica toda vermelhinha então ela fica linda já na sombra ela fica com essa tonalidade uma, uma parte fica verde outra fica avermelhada mas ela é linda gente linda maravilhosa olha aí que espetáculo é uma planta perfeita é uma planta coringa não dá trabalho então qualquer pessoa pode cultivar essa planta e todos devem ter essa planta em casa pois ela é perfeita fácil fácil de cultivar Olha aí, minha gente, como é a tonalidade das, das folhas dessa lindona. Perfeita mesmo. É uma dracena, muito fácil de cultivar. Então, ela está nesse cantinho, está plantado em um vaso de garrafão. É um reaproveitamento, devemos reaproveitar tudo. Olha aí, gente, decorei aqui a minha varanda com materiais é, que iriam para o lixo, eu fiz esses vasos. Eu gosto muito de reaproveitar as latinhas, aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostrei um painel somente com vasos é, feito com as latinhas, nada de jogar fora, gente. Vamos reaproveitar tudo e fazer aí as nossas decorações, as nossas criatividades, né? E tudo vira vaso sempre. Olha, pessoal, quero continuar mostrando aqui plantas lindas, né? Essa planta é a Clusia variegata, ela é perfeita, minha gente, olha que charme tem essa planta. As suas folhas têm uma cor incrível, muito linda mesmo. 
ela pode ser cultivada na sombra e na meia sombra. Eu não gosto de deixar ela no sol pleno, pois quando ela fica exposta ao sol pleno, as suas folhinhas ficam muito ressecadas. Então, a clúzia, eu cultivo ela aqui no meu jardim, na meia sombra. Agora, é, esses dias, ela está em sombra total, mas eu gosto assim de deixar ela receber o solzinho da manhã. Mas mesmo assim, ela fica lindona, perfeita. E eu só tenho a agradecer a Deus, minha gente, por tudo que Deus tem feito em minha vida, na vida do meu esposo e de toda a nossa família. E desde já... Gratidão, gratidão sempre a Deus por tudo, pois Deus ele é soberano, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Pois se estou aqui hoje é pela permissão de Deus. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E eu agradeço a Deus por tudo e agradeço a Deus pela vida de todos vocês, meus amigos inscritos do canal. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vim mostrar aqui essas plantas lindas aqui na minha varanda. São plantas simples, mas é tudo que eu tenho. Então, tudo que eu tenho, eu agradeço de todo o meu coração a Deus. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardem que eu vou fazer uh, um tour mostrando aqui toda a minha varanda, certo? Então, se ainda não é inscrito no canal, se inscrevam e ative o sininho. E lá no livro de Salmos 40, verso 1, nos diz, Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, gente, vamos confiar sempre em Deus. Independente da situação, Deus Ele está conosco. O momento pode até estar difícil, mas o Senhor tem o controle de tudo. Então, espere com paciência em Deus. Entregue sua vida a Ele, confie, descanse e espere. Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque Ele sabe de tudo o que realmente a gente necessita. E no tempo certo, a vitória vem. Então continue confiando sempre, não deixe a sua fé esfraquecer. Sempre peça ao Senhor para aumentar a sua fé. Que Deus te abençoe, gratidão eternamente a Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!